வெல்கம் டு பாலிமெக் டியூட்டர் இன்றைக்கி நம்ம பாலிடெக்னிக் செகண்ட் செமஸ்டர் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான சப்ஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் டூ அதாவது இயற்பியல் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபிசிக்ஸ் டூவில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் தேர்டு டாபிக் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்ற டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா தமிழில் வெப்ப ஏற்பு திறன் அல்லது வெப்ப எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் இதில் ஒரு ஸ்டீல் பிளேட்டையும் ஒரு உடன் ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம சன்லைட்டில் வைக்கிறப்ப ஸ்டீல் பிளேட்டு ஃபாஸ்ட்டாக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது உடன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்லோவாக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மெட்டீரியலோட ஹீட் கெப்பாசிட்டி வேறு வேறு இப்போ ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த வெப்ப ஆற்றலில் இந்த ஸ்டீல் பிளேட் அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளேயே வச்சுக்க முடியாமல் அதை வந்து ரேடியேஷனாக வெளியேற்றிடுது பட் உடன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது அதுக்கான டைம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு மெட்டீரியலை பொறுத்து அந்த ஒரு ஒரு மெட்டீரியலுக்கான ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது மாறுபடும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை மாறுபடும் அந்த வெப்பநிலை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வெப்பநிலை ஒரு டிகிரி உயருது அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு வெப்ப ஆற்றலை வந்து அது எடுத்துக்குது அப்சார்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிளோட ஹீட் கெப்பாசிட்டியை நம்ம ஈஸியாக நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை அப்சார்வ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டை ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர் உயர்த்துது அப்படிங்கிறது தான் ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதோட டெஃபனேஷன் என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இந்த இடத்துல அந்த பொருளோட மாசு அந்த பொருளோட நிறையை பற்றி நம்ம வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கவே இல்லை பட் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் கிலோகிராம் மாசு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆற்றல் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ஒன் கேஜியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆற்றல் கம்மி அப்போ பொருளோட நிறையை பொறுத்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி மாறுபடுது ஸோ அப்போ பொருளோட நிறை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக கணக்கில் எடுத்துக்கணும் பொருளோட நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறோம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஒன் கேஜி மாஸ் பை ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அதாவது ஒரு கிலோ ஒரு கிலோகிராம் நிறையுடைய ஒரு பொருளை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையை நம்ம உயர்த்துறதுக்கு எவ்வளவு வெப்ப ஆற்றல் தேவையோ அதை தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு விதமான உட்டன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒன்று வந்து ஒரு உட்டன் பிளேட்டு அண்ட் இன்னொன்று மரக்கட்டைகள் சைடில் இருக்குது இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது வேறு ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது சேம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதோட வெயிட்டு இந்த ஸ்டீ உடன் பிளேட்டோட வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு கிலோகிராம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு மரக்கட்டைகளோட வெயிட் அப்படிங்கிறது பத்து கிலோகிராம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அப்போ இதை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையை உயர்த்தணும் அப்படின்னா இந்த பிளேட்டுக்கு நமக்கு நம்ம சப்ளை பண்ண வேண்டிய ஹீட் அப்படிங்கிறது அந்த வெப்ப ஆற்றல் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் அதே இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டோட்டலாக இது பத்து கிலோ இருக்குது ஸோ இது எல்லா வெயிட்டையும் இந்த டோட்டல் வெயிட்டையும் நம்ம ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையை உயர்த்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு அதிக வெப்ப ஆற்றல் தேவை ஸோ அப்போ ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது இதுக்கு மாறுபடுது ஆனால் இதே பொருளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சேம் அது எப்படி சேம்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இது ரெண்டுமே உட்டன் மெட்டீரியல் ஸோ ரெண்டுமே உட்டன் மெட்டீரியல் இப்போ இதில் இந்த உட்டன் பிளேட்டில் ஒரு கிலோகிராம் ஒரு கிலோகிராம் மாசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உட்டன் பிளேட்டை நம்ம ஒன் டிகிரி இன்டிகிரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வெப்ப ஆற்றல் தேவையோ அதே வெப்ப ஆற்றல் தான் இந்த பத்து கிலோ மூணு ம
ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வெப்ப ஏற்பு திறன் அல்லது வெப்ப எண் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் இப்போ தியரிட்டிக்கலாக பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட வெப்ப நிலை உயரணும் அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஹீட்டு சப்ளை பண்ணணும் அந்த ஹீட்டை அதை அப்சார்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் ஹீட்டை எவ்வளோ ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணுதோ அதை வந்து நம்ம வந்து கியூ அப்படிங்கிற எழுத்தால் டினோட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அந்த பொருளோட நிறை மாஸ் அப்படிங்கிறத எம் அப்படின்ற லெட்டரெலாம் டினோட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அந்த வெப்பநிலை உயரது பார்த்தீங்களா ஸோ அதை வந்து ரைசின் டெம்பரேச்சரை டீட்டா அப்படின்ற லெட்டரால் டினோட் பண்ணுறோம் இது எதுக்காக எப்படி டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவு ஹீட்டை அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து உள்வாங்கினிச்சோ அப்சார்வ் பண்ணிச்சோ அது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபஷனலாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரைசின் டெம்பரேச்சருக்கும் டேரக்ட்லி ப்ரொபஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் வெப்பத்தை உள்வாங்கினிச்சோ அந்த உள்வாங்கின வெப்பத்தை கியூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கியூ அப்படிங்கிறது அந்த பொருளோட நிறைக்கு நேர் விகிதத்திலும் அதே மாதிரி அதோட வெப்பநிலை உயர்தலுக்கும் நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே ஈக்குவேஷனை எழுதியிருக்கோம் கியூ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு எம் அதே மாதிரி கியூ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு டீட்டா Q directly proportional to M and Q directly proportional to theta அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரே ஈக்குவேஷனா Q directly proportional to M into theta அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டியை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு கொண்டுட்டு வரணும் ஸோ இப்படி ஈக்குவல் டு போடணும் அப்படின்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அந்த எஸ் தான் என்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் எம் மாஸ் நிறை அப்படிங்கிறது ஒன் கிலோகிராமாக இருக்குது அதே மாதிரி டீட்டா வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது ரைசின் டெம்பரேச்சர் ஒன் கெல்வினாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ தேர் ஃபோர் Q is equal to S அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைச்சிருது இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத விட டெஃபினேஷன் என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிலோகிராம் எடை இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு கெல்வின் வெப்பநிலை அதாவது டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறது தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ அப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸோ ஒன் கிலோகிராம் ஒன் கிலோகிராம் நிறை இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை வந்து ஒன் கெல்வின் உயர்த்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு வெப்ப அளவு தேவையோ அதுவே அந்த பொருளின் வெப்ப எண் எனப்படும் ரைட் ஸோ அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியை வந்து நம்ம சப்ஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிடு அதாவது திடப்பொருள் லிக்விடு திரவ பொருள் அண்டு கேஸ் வாயு இது மூணுக்கும் நம்ம வந்து படிப்போம் ஸோ இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா திடப்பொருள் மற்றும் திரவ பொருள் அதாவது சாலிட் அண்ட் லிக்விட் அப்படிங்கிறதுக்கு மாசை வந்து நம்ம என்ன யூனிட்ல சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே நமக்கு கேஸ்க்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது வாயுக்காக இருக்கு அப்படின்னா ஸோ வாயுவிற்கு நம்ம என்ன யூனிட் சொல்றோம் அப்படின்னா ஒன் மோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாலிடு பார்க்க போகிறோம் அதாவது வெப்ப எண் எதோட வெப்ப எண் திடப்பொருளின் வெப்ப எண் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ திடப்பொருளின் வெப்ப எண் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ நீங்கள் வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஒரே டெஃபனேஷன் தான் அப்படியே மாறி மாறி வரும் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் அதை மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் திடப்பொருள் அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் மரக்கட்டைகள் எந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ இந்த மரக்கட்டைகள் அப்படிங்கிறது சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது திடப்பொருள் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் கேஜி ஒன் கேஜி ஆஃப் சாலிட் ஒரு கிலோகிராம் இருக்கக்கூடிய திடப்பொருளை ஒன் கெல்வின் டெம்பரேச்சரை நம்ம ரைஸ் பண்ணணும் ஒன் கெல்வின் வெப்பநிலையை உயர்த்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ வெப்ப ஆற்றல் நமக்கு தேவையோ அதுதான் அந்த பொருளோட வெப்ப எண் அதுதான் அந்த பொருளோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ரைட் சிமிலர்லி இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா
ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி திரவ பொருளோட வெப்ப எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சேம் டெஃபனேஷன் என்ன இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத கவனிங்க ஒன் கேஜி ஆஃப் லிக்விட் ஒரு கிலோகிராம் இருக்கக்கூடிய திரவ பொருள் ஸோ அதை ஒரு கெல்வின் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணணும் ஒன் கெல்வின் வெப்பநிலையை உயர்த்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ வெப்ப ஆற்றல் தேவையோ அதுதான் அந்த திரவ பொருளோட வெப்ப எண் அதுதான் அந்த லிக்விடோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கேஸ் ஸோ நம்ம கேஸோட யூனிட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் கேஸ் அப்படிங்கிறத ஒன் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி தேவையோ அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கேஸை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கேஸை வந்து ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இது மூணும் டிஃபர் ஆகும் ஸோ இதனால் கேஸுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கேஸ் அதாவது வாயுவின் வெப்ப எண் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஸோ வாயுவோட வந்து யூனிட் அப்படிங்கிறது மோல் ஸோ இப்போ ஒன் மோல் அளவுடைய கேஸை ஒன் கெல்வின் வெப்பநிலையை உயர்த்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு வெப்ப அளவு தேவையோ அதுதான் அந்த வாயுவின் வெப்ப எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம வாயுவை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ப்ரெஷர் அழுத்தம் வால்யூம் பருமன் அண்ட் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை இதில் வந்து மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதை எப்படி நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரித்து படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அழுத்தம் மாறா வெப்ப எண் அப்படிங்கிறத சிபி அப்படிங்கிற லெட்டரால் குறிப்போம் அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் பருமன் மாறா வெப்ப எண் அப்படிங்கிறத சிவி அப்படிங்கிற எழுத்தால் நம்ம குறிப்போம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அதாவது அழுத்தம் மாறா வெப்ப எண் சிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் சி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் பி அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு கேஸோட யூனிட் என்ன மோல் இப்போ ஒன் மோல் கேஸை ஒன் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் தேவையோ அதை தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அழுத்தம் மாறா வெப்ப எண் சிபி அழுத்தத்தை மாற்றாமல் ப்ரெஷரை சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஒன் மோல் வாயுவை ஒன் கெல்வின் வெப்பநிலையை நம்ம உயர்த்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு வெப்ப அளவு தேவையோ அதை தான் நம்ம வந்து அழுத்தம் மாறா வெப்ப எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அதாவது பருமன் மாறா வெப்ப எண் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இதில் சி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வி அப்படிங்கிறது வால்யூம் அதாவது வால்யூம் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ வால்யூமை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு கேஸோட யூனிட்டு மோல் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ ஒன் மோல் கேஸை ஒன் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் நமக்கு தேவையோ அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் அ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா பருமன் மாறா ஸோ பருமனை மாற்றாமல் நம்ம வால்யூமை சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஒரு மோல் வாயுவை ஒன் கெல்வின் வெப்பநிலையை உயர்த்துறதுக்கு எவ்வளவு வெப்ப அளவு நமக்கு தேவையோ அதுவே பருமன் மாறா வெப்ப எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் லாஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் கேஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் கேஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறப்பவே உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா சிபி அண்டு சிவி அப்படின்றத ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் ஸோ இந்த சிபி சிவி இது ரெண்டோட ரேஷியோ அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காமா அப்படின்ற லெட்டரால் டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த காமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம லெட்டர் லெட்டரில் எழுதுவோம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் காமா ஸோ காமா இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி டிவைடட் பை சிவி அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் ரேஷியோ ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ் இந்த எப்போதுமே வந்து நமக்கு சிபி அதோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எதை விட அப்படின்னா சிவியோட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு கேஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேஸுக்கு வந்து சிபியோட வேல்யூ சிவியோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிபியோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் சிவியோட
இன்னும் டீட்டெயில்டாக படிக்கிறப்போ அதாவது ஃபோர்த் செமஸ்டர் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹீட் பவர் இன்ஜினியரிங்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிப்பீங்க ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இதில் வச்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவீங்க அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ காமாவோட வேல்யூ வந்து எல்லா கேஸஸ் ஒரு ஒரு கேஸஸுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரலும் இருக்கும் ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் கேஸ் அப்படிங்கிறத தமிழில் வெப்ப எண்களின் தகவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லெட்டர் வந்து என்ன லெட்டர்னா காமா அப்படின்ற லெட்டரில் குறிப்போம் ஸோ இப்போ காமா இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி டிவைடட் பை சிவி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிபியோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் சிவியை விட ஸோ அதனால் எல்லா வாயுக்களுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிட்ட அதோட வேல்யூ இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேயர் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிகேட் கெப்பாசிட்டிஸோட லாஸ்ட் டாபிக் பார்க்கல